Ngayong araw, pag-uumparahin natin itong GRX Helmet Chin Mount versus dito sa parang Telesin Helmet Chin Strap Mount. Iririltok natin ito ngayong araw na kung ano yung mas best gamitin for your moto vlogging or maybe for your everyday use for safety to protect yourself using your action camera na imamount dito. Disclaimer lang po, parehas ko na itong nagamit sa pag-vlog or sa pag-take ng video at nakapag-decide na ako kung ano yung mas maganda gamitin. So, welcome sa aking channel, JP Cycle Box. And please, before we start, don't forget to subscribe. Let's begin! Unahin natin itong GRX Helmet Mount. So, pag bumili ka ng brand new GRX Helmet Chin Mount, it would cost you less than 500 pesos. In terms of style, di mo naiisipin kung babagay ba ito sa helmet mo dahil isang kulay lang naman ito, which is color black that can blend to any color of helmet. So, ayos na ayos yun. Meron na itong kasamang tali na pang support dun sa GRX Mount na kulay itim din. Na if just in case matanggal yung double-sided tape dun sa helmet from the GRX mount, ang purpose ng tali na ito is para hindi magdire-direct yung malaglag yung action camera na nakamount. Which in my case, never kong ginamit yung tali. At also, sa GRX mount, meron na siyang double-sided tape na ididikit mo na lang dun sa helmet kapag bumili ka ng brand new. Pero, since nididikit ito sa helmet, may mga time na mali or magbabago isip mo kung saang part ng helmet mo ididikit itong GRX mount. So, you'll need to have an extra double-sided tape for that which means extra gastos. Kung sa tibay lang ang pag-uusapan, kung natatanggal ba basta-basta itong GRX helmet chin mount, it would depend dun ito sa iyong double-sided tape na gagamitin. So, I suggest gamitin mo yung 3M double-sided tape that would cost 600 pesos or less depende sa store na bibilan mo. Please take note na yung bibilhin mong 3M is yung may nakasulat na super strength molding tape para sure ball na makapit. Please take note din na hindi ito lapat sa iba full face helmet dahil iba-iba ang design ng chin ng helmet the best ito kapag smooth yung chin ng helmet and also dahil nidikit ito sa helmet this might cause small damage sa paint job ng helmet mo dahil do sa double sided tape if habit mo yung tanggal kabit Okay, dito naman tayo sa helmet strap mount. This one, it cost 300 pesos to 400 pesos sa online. So, basically, itong helmet strap mount na ito is sobrang different dito sa uh, GRX mount dahil itong strap mount na ito is like the Telsin. Pero please note na hindi Telsin itong nireview ko. Hawig lang sila. Bali yung ganitong klase ng strap mount is meron tatlong kulay ako nakita sa online. Blue, orange, and black. So kapag maarte ka, kakailanganin mo pang maghanap ng kulay na gusto mo or kulay na babagay sa helmet mo. Unlike me, I don't mind kung kulay blue ito or orange. Basta wag lang rainbow. Oh, Squidward! I didn't know you were such a colorful character. I'm green with envy. It's just superficial. Inside, I'm just... Going back to the topic, bali ito kasi is hindi na kinakailangan ng double-sided tape. Na kung sa una, kung titingnan mo, baka di mo masara yung visor ng helmet dahil doon sa tali. Pero from my experience, masasara mo naman ng maayos yung visor ng iyong helmet.
Also, itong chin mount na ito is tight enough and can be sturdy. And from using this, wala akong anxiety na baka biglang malaglag yung action camera ko, which is a good thing. So, ang maintenance lang nitong strap mount is from time to time, check mo lang if mahigpit yung strap para di maalog. And maganda kasi ito dahil pwede mo itong ilipat-lipat from one full face helmet to another na walang kahirap-hirap. So, para makapag-decide ka if kung gusto mo yung GX or mount na dinidikit o yung destrap na mount, nabuo itong limang kategorya na ito dahil sa paggamit ng parehas na mount. So, sa akin to. All my uh, fellow Filipinos, listen, look, and listen, and learn. <laughs> Both may advantages at disadvantages. Bali, in any order itong ibibigay ko. Una, is a style or look. Like what I said kanina, mas magbe-blend yung GRX chin mount sa kahit anong helmet. Dahil sa kulay black ito at di ganun kalakihan na unlike dun sa isang helmet strap mount na parang telesin eh, magahanap ka pa ng ibang kulay. Or if telesin man yun, eh dalawang kulay lang yung nakita ko which is orange and blue. Pangalawa is sa price. Pagdating sa presyo, panalong panalo syempre yung strap mount dahil for some reason, expensive itong si GRX helmet compared sa strap mount. Pangatlo is sa safety of your mounted action camera. Sa paggamit ko sa dalawang chin mount, mas okay sa akin pagdating sa safety yung strap mount dahil you'll feel an immediate confident pag ginamit mo na itong helmet strap mount. Na unlike dun sa itong GRX mount, eh sa unang gamit ko at may mga times na may isip mo na baka malaglag kapag biglang nasagi or if umulan dahil mababasa yung tape pero overall sa experience ko wala pa naman case na nalaglag ito or muntik ng matanggal Pangapat is a versatility. Pagdating sa versatility, I think this can be a tie. Yes, mas maganda yung strap mount dahil yun ay mas madali siyang ilipat. From one full face helmet to another, assure ako na mag-fit ito sa kahit anong full face helmet mo. Also, di mo kailangang magsayang ng double-sided tape. Pero naisip ko yung GRX is better in some ways. Like even though na chin mount sa helmet ito, pwede mo itong idikit sa itaas ng helmet mo. Sa gilid or sa salamin ng half face helmet mo. By the way, may mga nakikita ako na yung GRX chin mount sa chin part ng salamin ng half face helmet nila kinakabit but that would compromise syempre yung safety mo dahil it's not made for that. So, wag Well, nasa yun kung susundin mo dahil sariling preference ko yun. Ang lima is sa maintenance. So, ito yung last. Bali, it's common sense naman, di ba? Mas madaling maintain itong strap mount dahil you can easily remove it and install it without having to buy an extra double-sided tape. So, sa overall for me, mas prefer ko talaga gamitin itong helmet chin strap mount and binasi ko kasi yun sa paggamit nito. Pero at the end of the day nasa sa'yo pa rin kung ano yung mas maganda para sa'yo. Kung ano yung gusto mong gamitin. So, ayun lang po for this comparison. It's all based on my preference and experience using this helmet chin mount. If you have other questions, please don't hesitate to ask or suggest in the comment section at kung nagustuhan mo itong video ko like mo naman and if may kakilala kang nangailang mag desisyon na gustong bumili ng helmet chin mount, share mo itong video ko sa taong yun. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na din yung notification bell icon for more video like this one. So, ayun lang po. Again, this is JP Cycle Box. Salamat. Baba na kami ng ano yun, ng pulse eh. So, yun yung motorcycle namin. Tingnan natin. Sarado. Saan po dito yung ano? 
Ang pangalan mo? Yung, pol yung Pols na isa na parang tagong lugar. Hindi yung dito ah. Pero dito ba nambaras daw yun eh. Ay wait lang. May pangalan yun na 